एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जनहित जानकारी ब्लॉगर्स दोस्तों आज हम जानेंगे कि पीएमई जीपी एमएसएमई और एमएसवाई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में बनाए जाने वाले डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैसे तैयार करते हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप हम आज जानेंगे साथ ही साथ जो डीपीआर रिपोर्ट होती है दोस्तों वो, वो क्या होती है डीपीएर रिपोर्ट जो होती है वो दोस्तों जब हम कोई लोन हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए हम किसी बैंक से या किसी गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा लोन लेने जाते हैं तो हमें एक अपनी प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट से लेके साथ के साथ ही हम आपको हम एक वर्किंग कैपिटल को लेके साथ ही कौन कौन सी मशीन इक्विपमेंट हम लोग ले रहे हैं वो सारी की सारी डिटेल उसमें हमें देनी होती है जिसके बेसिस पर बैंक हमें लोन करता है तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं तो दोस्तों ये जो डीपीआर फॉर्मेट मैंने तैयार किया है आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेगा मैं एक एक करके एक एक चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन दोस्तों आपको ये चीज डिटेल में बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है जो आप लोन लेने जा रहे हैं बैंक से तो आप उसके लिए सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस एजेंसी के बिहार पे आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो दोस्तों इसमें आप के वी DIC और DIC अर्बन के बेसिस पर ले सकते हैं KVIC क्या होता है दोस्तों KVIC होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से हमें लोन मिलता है साथ ही दोस्तों KVIB जो होता है दोस्तों खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड होता है दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें लोन मिलता है साथ ही साथ दोस्तों डी रूरल और डी अर्बन रूरल डी रूरल हो गया दोस्तों डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंट्रल जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होते हैं साथ ही साथ ही DIC अर्बन यानी कि जो ग्राम शहरी क्षेत्रों के लिए होता है तो दोस्तों हम यहाँ पर जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए हमने ये फॉर्मेट तैयार किया है तो हम इसमें डी अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो DIC आई रूरल सेलेक्ट करेंगे अगर हम शहरी क्षेत्र से हैं तो DIC हम अर्बन यूज सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों मैं यहाँ पर डी अर्बन सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है नेम ऑफ द एप्लीकेंट जो भी एप्लीकेंट का नाम है आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा वो नाम डाल के आप आगे नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है आप मेल या फीमेल आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे अगर आप ले, आ, मेल हैं तो आप तब भी कर सकते हैं फीमेल है तब भी आप इस बिजनेस यहाँ से लोन ले सकते हैं लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है जो भी आपका एड्रेस है वो आप आपका एड्रेस साथ ही साथ ब्लॉक कौन सा आपको पड़ता है वो आपने डालना है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सी आपको पड़ती है वो डालनी है उसके बाद जो पिन कोड आपका वहाँ का है दोस्तों पिन कोड आपको डालना है साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड स्टेट आपको उत्तराखंड ही डालना है क्योंकि जो डी का जो लोन है वो आपको गवर्नमेंट उत्तराखंड की गवर्नमेंट ही देती है उसके बाद दोस्तों आपको ईमेल आईडी डालना है जैसे ईमेल आईडी जो भी आपका ईमेल आईडी है जिसपे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे और साथ में दोस्तों आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर जो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया है आपने इस लोन के लिए जो नंबर डाला है वही नंबर आप उस टाइम पर भी डालेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है आप जो भी आपने किया हुआ अगर आप अंडर एट हैं अगर आपने आठवीं पास नहीं नीचे उससे भी कम की पढ़ाई की है तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप आठवीं पास हैं बारहवीं दसवीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी कुछ भी आपने किया है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने जैसे ग्रेजुएट किया हुआ है तो मैं ग्रेजुएट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों अगर आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है तो आप टेक्निकल कोर्स यहाँ पर डाल सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आप जिस भी जिस चीज से आप बिलोंग करते हैं जैसे आप एस टी एस फिजिकल हैंडीकैप या कोई एक्स सर्विस मैन है या माइनॉरिटी है वुमेन या जनरल कुछ भी आप इनमें से कुछ भी आप हैं तो अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर जनरल सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों या आप अगर आप किसी को प्रॉब्लम कोई फिजिकली हैंडीकैप हो फिजिकली हैंडीकैप भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है उसके बाद दोस्तों इसका फायदा ये होता है दोस्तों अगर आप फिजिकली हैंडीकैप यहाँ पर सर्च करें सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपको जो ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन जो होता है दोस्तों अपना जो बिजनेस शुरू करने के लिए तो आपको पाँच परसेंट करना पड़ता है बाकी एस टी ओ बी सी में एस सी एस टी में भी आपको पाँच परसेंट करना पड़ता है लेकिन उसके अलावा जैसे आप जनरल या ओ बी सी या माइन किसी अदर में आते हैं तो आपको टेन परसेंट कंट्रीब्यूशन देना होता है उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो हम प्रोजेक्ट क्या तैयार कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट किस चीज़ से वो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या हम सर्विस दे रहे हैं तो दोस्तों जो प्रोडक्ट के बाद जो जिस बिजनेस के लिए लोन के लिए मैंने फॉर्मेट तैयार किया है उसमें मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग का डाला है उसके बाद दोस्तों आगे आपको जाना है यहाँ पे इसमें आपको अब ये डालना है कि जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है उस प्रोजेक्ट का नाम आप डाल दीजिएगा जैसे मैं
एस एच जी एस यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप कर रहे हैं या किसी ट्रस्ट के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं तो दोस्तों जैसे इंडिविजुअली आप कर रहे हैं अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल इसको डाल दीजिएगा उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है अपना जो बिल्डिंग है आपको बिल्डिंग डिटेल डालनी है सबसे पहले ये कि जो आप जग, जो बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं उस बिजनेस के लिए आपको लगभग कितनी जगह की जरूरत है कितने शेड की जरूरत है तो आप यहाँ पर मैंने जो हमें जो रिक्वायरमेंट है मस्टर्ड ऑयल मस्ट बिजनेस के लिए वो तीन हजार स्क्वायर फुट का है उसके बाद दोस्तों तीन हजार स्क्वायर फुट में बनेगा क्या उसमें खुद की बिल्डिंग शेड बनाना है जिसमें जो उन स्क्वायर फुट एरिया में आएगा लगभग जिसकी कॉस्टिंग जो पड़ेगी पांच लाख अस्सी हजार रुपये पड़ेगी उसके बाद दोस्तों एक वाटर स्टॉक टब बनवाना है जिसमें क्या है कि अगर हम ऑयल का बिजनेस शुरू करते हैं दोस्तों तो उसके लिए पानी की उपलब्धता हमेशा होना जरूरी है उसके साथ साथ दोस्तों इस मेरी जो बिल्डिंग मेरी जो बिल्डिंग में जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है दोस्तों वो लगभग छह लाख रुपये आ रहा है उसके बाद आगे हम चलते हैं दोस्तों मशीनरी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है जो इक्विपमेंट आपको चाहिए अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए तो जैसे मुझे यहाँ पर पावर घनी सिक्स बोल्ट एक्सपेलर सेमी ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन फिल्टर प्रेस वेइंग मशीन अल्यूमिनियम टॉप वर्किंग केबल एग्जॉस्ट फैन जो जो मशीनें आपको चाहिए मशीनें जैसे पावर घनी मुझे दस चाहिए सिक्स बोल्ट एक्सपेलर मुझे एक चाहिए सेमी ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन जो पैकिंग करने के लिए होती है वो एक चाहिए फिल्टर प्रेस जो ऑयल को प्रेस करती है फिल्टर करती है वो मुझे एक चाहिए साथ ही साथ जो दोस्तों वजन करने के लिए जो मशीन है वो भी मुझे एक चाहिए साथ ही मुझे इस काम को शुरू करने के लिए एल टॉप वर्किंग एल्यूमिनियम के जो टेबल होते हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी वो मैंने दो डाल दिए यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी मुझे यहाँ पर दो चाहिए तो मैंने डाल दिया यानी मेरा जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट टोटल मशीनरी की जो मेरी कॉस्ट पड़ती है वो हो रही है दोस्तों आठ लाख बारह हजार रुपये उसके बाद दोस्तों मैं आगे चलता हूँ आगे इसमें प्रली माइनरी एंड प्री ऑपरेटिव कॉस्ट यानी कि जो प्रारंभिक जो आप जब आप बिजनेस शुरू करते हैं प्रारंभिक में आपको क्या 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 आपकी मतलब कितना खर्चा आपका आने वाला है वो आपको डालना है लगभग मैंने दो लाख रुपए का डाला हुआ है उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स में लगभग पचास हजार का मैंने डाल दिया जो फर्नीचर ऑफिस टाइप में कुछ बनाता हूँ उसके बाद दोस्तों कॉन्टीजेंसी अदर्स मिसकलेन इसमें दोस्तों ये आता है कि जैसे आपको इसमें आपके साथ कोई घटना हो जाती है आकस्मिक कुछ ऐसे या किसी अन्य खर्चे के लिए या दोस्तों जो छोटे मोटे फुटकर खर्चे होते हैं उनके लिए जो आप एक अमाउंट अपना जो स्टार्टिंग में आपको चाहिए यानी वर्किंग कैपिटल जो आपको चाहिए साढ़े चार लाख रुपए यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है इस बिजनेस में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये दोस्तों मैंने अपने हिसाब से रखा है बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं उसके बाद दोस्तों मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देखो मैं आप बता रहा था कि इसमें जो ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन ये दिखा रहा है पांच का अगर मैं जनरल वहां पर सिलेक्ट करता तो दोस्तों ये टेन हो जाता यानी कि इनके लिए छूट दी गई साथ ही साथ दोस्तों बैंक का जो फाइनेंस है दोस्तों 95 परसेंट यहाँ पर बैंक फाइनेंस करके देता है जिसमें से आपका जो मनी के जो गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको इस पर मिल रही है दोस्तों 25 परसेंट की मिल रही है उसके बाद दोस्तों हम इसमें आगे चलते हैं इसमें आपको डिटेल सेल्स की डिटेल्स देने की पर ईयर आपको एक साल में क्योंकि जो बिजनेस होता है दोस्तों हम उसकी जो सेल्स की टोटल तो, तो, जो फॉर्मेट बनता है डिटेल बनती है एक साल की बनती है तो इसमें आप साल भर की डिटेल देंगे इसमें मैंने जो अपना पूरा रखा हुआ है कि पैकिंग ऑफ वन लीटर पैकिंग ऑफ फाइव लीटर तीन पैकिंग ऑफ फिफ्टीन लीटर की मुझे कितनी यूनिट पर कितनी यूनिट मैंने टोटल निकालनी है एक साल के अंदर तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक लीटर की लगभग अस्सी रुपये पर यूनिट का रेट रखा हुआ है इस हिसाब से मुझे दस हजार इनकी क्वांटिटी निकालनी है उसके बाद पांच लीटर की दोस्तों मैंने साढ़े तीन सौ रुपये रेट रखा हुआ है मुझे दस हजार इनकी निकालनी है उसके बाद दो पंद्रह लीटर का जो तीन पैकिंग होती है ऑयल की दोस्तों वो मुझे पांच क्वांटिटी एक साल के अंदर निकालनी है यानी कि जो टोटल मेरा जो सेल होगी एक साल की वो नाइन्टी फाइव लैख टोटल हो रही है उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं रॉ मटेरियल आपको इसमें क्या क्या चाहिए रॉ मटेरियल में दोस्तों आपको इसमें ऑयल यानी कि मुझे लगभग जो तेल निकालने के लिए जो होता है तेल निकालने के लिए जो सरसों होती है वो मुझे जो यहाँ पर चाहिए लगभग 700 सौ क्विंटल साल भर में चाहिए इतना मुझे निकाल साल भर में 700 सौ क्विंटल मुझे चाहिए और जो ऑयल को यानी ऑयल केक यानी खली होती है वो भी दोस्तों मुझे एक हजार क्विंटल के लगभग चाहिए जिसका जो मार्केट प्राइस नौ सौ रुपये अभी चल रहा है यानी टोटल जो मेरी रॉ मटेरियल साल भर में जो रॉ मटेरियल मेरा लग रहा है उस पर जो टोटल कॉस्टिंग मेरी आ रही है दोस्तों वो अड़तीस लाख चालीस हजार रुपये की आ रही है उसके बाद दोस्तों वेजेस पे आ जाते हैं यानी कि हम मेरे खर्चे वेतन वगैरह जब आप काम शुरू करोगे अपने कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपको उसमें कर्मचारी भी काम पर रखने पड़ेंगे तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है मुझे ऐसे वर्कर की जरूरत हो जरूरत है जो एक्सपीर
इसमें आगे की सैलरी डिटेल्स उन लोगों के लिए दी गई जो आपके मैनेजमेंट में आते हैं जैसे मैनेजर हो गया मैनेजर को आप आपको कितने मैनेजर्स की जरूरत है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं उसके बाद आपको सेल्समैन कितने आपको सेल्समैन चाहिए इसमें वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट में इसमें दोस्तों क्या है कि जो आपका काम करने का तरीका है आपको विद इन कितने दिनों में वो काम करके देना है यानी कि आपका जो स्टॉक है वो प्रोसेस होने में कितना दिन लगता है उसमें थर्टी डेज मैंने डाला हुआ है उसके बाद काम आपका जो माल तैयार होगा माल बनकर तैयार होगा वो तीस दिन का प्रोसेस मैंने उसके लिए मांगा हुआ है रिसीवर बुक भाई यानी आप जब आप किसी को माल देंगे तो उसके लिए भी तीस दिन का मैंने टाइम यहाँ पर रखा हुआ आप अपने हिसाब से जैसा आपको उचित लगता है वैसा आप रख सकते हैं उसके बाद दोस्तों पावर एस्टिमेट आपको इसके लिए कितनी विद्युत पावर की जरूरत है तो मैंने यहाँ पर मेरी जो अलग अलग मशीनें हैं उनके हिसाब से जो मेरी टोटल कैलकुलेशन जो हो रही है वो 20 एच मोटर 20 एच पी हॉर्स पावर की हो रही है बाकी आप अपना जैसा आप अपना बिजनेस लगाते हैं जैसी मोटर मशीनरी आप लगाएंगे उनके हिसाब से जो भी उनकी इलेक्ट्रिक पावर टोटल होगी वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा जो साल भर का जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है मैंने एक टोटल जो टोटल बिजनेस का है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है उसके बाद पावर और फ्यूल में जो मेरा खर्च होगा वो वो भी मैंने एक परसेंट पर डाला है आपका कुछ भी हो सकता है आप अलग डाल सकते हैं उसके बाद दोस्तों उसके अलावा जो ओवरऑल खर्चे होते हैं जैसे आप इंश्योरेंस हो गया और भी अदर जो छोटे मोटे छुटकर खर्चे होते हैं उन सबको डाल के दो परसेंट मैंने उनका डाल दिया दोस्तों टेलीफोन का मैंने इसमें नहीं डाला है साथ ही साथ स्टेशनरी जो आप बुक्स वगैरह अपनी कंपनी अपनी बिजनेस के लिए आप छुपवाना चाहते हैं उसके लिए आपका जो परसेंट आप डालना चाहते हो डाल दीजिएगा उसके बाद एडवर्टाइज आप अपने बिजनेस को पब्लिसिटी देना चाहते हैं एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं तो उसका भी आप खर्चा इसमें डाल सकते हैं बिल्डिंग रेंट आप अगर आप रेंट पे बिल्डिंग ले रहे हैं तो आप इसका डाल सकते हैं लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग खुद है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और उसके अलावा जो छोटे मोटे फुट जो फुटकर खर्चे होते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं यानी मैंने ये भी एक परसेंट डाला हुआ है साथ ही साथ दोस्तों आपके उसमें डालने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आप लोन ले रहे हैं जिस भी स्कीम के थ्रू आप लोन ले रहे हैं उसमें आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं उसके बाद दोस्तों डेप्रिसिएशन में आप बिल्डिंग के ऊपर आप कितना परसेंट आपको डेप्रिसिएशन कितना मिल रहा है टेन मशीनरी के ऊपर भी आपको टेन परसेंट आप यहाँ पर डाल दिए अब दोस्तों लास्ट में यहाँ पर आता है इंट्रोडक्शन और अबाउट द प्रमोटर जो दोस्तों बहुत ही जरूर जरूरी जरूरी होता है ये दिखाता है कि आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं जो आप बिजनेस के लिए अपनी जो फाइल लेके आप बैंक के पास गए हैं तो इस इंट्रोडक्शन या इससे ही पता लगेगा कि वो आपको लोन दें या ना दें तो दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन इतना बेस्ट इतना अच्छा होना चाहिए इसमें दोस्तों आपको करना क्या है आपको सिर्फ वो चीजें इसमें डालनी है जो आप काम कर रहे हैं पिछले पहले वो काम की कैसे ग्रोथ हुई और आने वाले टाइम में वो कैसा कितना डिमांड में आने वाला है कैसे उसकी ग्रोथ होने वाले वो दिखाना है साथ ही साथ दोस्तों उसकी पब्लिक डिमांड आप दिखा सकते हैं बहुत सारी चीजें ऐसा यानी कि उसका एक पूरा डाटा सिनेरियो निकाल के आप अपने प्रोजेक्ट फाइल प्रोडक्ट प्रोजेक्ट फाइल में बना के आप इंट्रोडक्शन में उसको लिख सकते हैं उसके बाद दोस्तों एट द लास्ट आपको जो सबसे जरूरी जो चीज है वो करना है कि अबाउट द प्रोमोटर यानी जो इस काम को कर रहा है यानी जो इस काम को करने के लिए जो उत्सुक है जो जिसके अंदर ये मोटिवेशन आया है उसके बारे में यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है बैंक आपको ये जानने के बाद ही देता है लोन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे आप डाल देंगे जैसे मैंने यहाँ पर डाला हुआ है दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कॉपी बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तों अगर कॉपी करेंगे तो एक ही जैसे फॉर्म बहुत सारे हो जाते हैं तो दोस्तों आप अपना डालें ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया है आप इसको देखेगा उस हिसाब से आप अपना जो आप करते हैं उस हिसाब से आप अपना बना सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जैसे आफ्टर एम इन एग्रीकल्चर वर्किंग ऑन फूड प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली बिलोंग टू अ फार्मर फैमिली एंड आई हैव क्लियरली विजन टू स्टार्ट ऑफ अ फूड बिजनेस आई हैव बीन वर्किंग ऑन मशरूम एंड वेजिटेबल फार्मिंग सिंस 2017 थाउजेंड सेवनटीन एंड ये सारा आप डिटेल्स दोस्तों पढ़ सकते हैं बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आप कोई सुझाव चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं आपकी हमेशा मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई आप वीडियो को बनाने के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कोई भी आप सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो आप वो भी लिखेगा बाकी दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें कमेंट करना ना भूलें बाकी दोस्तों थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच एक बार दोबारा फिर से वीडियो लेके मैं आपके सामने उपस्थित होंगे तब तक के लिए धन्यवाद